Nog voordat ons dan besin of enig iets gaan doen wat ek net die ongeerstens vir Flippie sê waar welkom terug uit Turkije uit, ek het op vrijdag gesê welkom en Flippie wat jy nie net begin vir my maak net, ek wil jy eindig met die van ons net so een rikkie net deel met dit wat die Heere bezig is om te doen, ek voel hy is opgewonde en ja, dankie vir dit wat jy gedoen het en kom deel met ons wat die Heere op jou aansluit, dankie vir die Heere. Ja, dan gief ek die een tijd, ek het my gesê dat nou kom twee weke om te som in drie minuten is dit die tijd. Maar ja, ek het, ek vind om te begin, het ons gegaan met die vers, Johannes die vers 10, en het sê, sê sê, ek het gekom om hewe te bring in die oor. En terwijl ons daar in die eerste gedeelte sit in die mense, sit hulle en, ons kan sien hulle is gedroog, hulle het hulle na tijd gevlug, Hulle sit sonder werk, die meeste van hulle, want hulle maak die werk nie. Hulle maak nie dat hulle dorp uitgaan, die ouders die dorp hulle gaan besteer. Hulle het nie ID's nie. So op papier is hulle niemand. En ek van die jong mense kon jy sien, dat het hulle raar verplaat, want die is ek, ek is nie. En ek sê vir die heren, as kies maar, hoe kan ons op die vers van die Jesus en die oorvloed, ons oorvloed gebruik. En die heilige geest het net met ons gepraat, en sê gaan terug, in die woord, en die vers kom op waar waar Jesus sê, ek is die Heere en alles maak wat die vers het ons het beteken Jesus het kom om die Heere te bring en die woord vir en dit is wat hy vir die mense te doen met, hy het vir die Jesus gebring, en jy kan haar van die mense sê die Heere sien dit is al wat hy het en hy het Jesus in woord vir maar ek, ja, ek weet nie, daar is ook waar om te sê maar ek gaan net begin om te sê hoe Ons het gegaan om basis vir hulle te gaan bid en te bemoedig en vir baie mense was het nogal weerd om te sê, maar wat jy hulle van nie afvlieg om het vir hulle daar te gaan doen en jy kan daar nie mense nie daar het vir hulle doen en ek het eindelijk kan gister aan, toe ek om jou so praat, het ek om Paulus gedaan met hoe het hy vir die gemeentes briewe geskryf en om hulle te bemoedig en het hulle mense gestuur vir die gemeente Maar eindig gekortliks verduidelik wat het ons gedoen. Ons het na glad nie na die Turkije mense gegaan nie. Ons het gegaan na die Iran mense wat gevlug het na Turkije toe. Nou, ek het, ja, ek sê gister aan toe van Sjaak het so, die heren het ons wel al geblees met die hele geestelike ervaring om te sien hoe die heren werk in die moslim gebiede. Dit is vir my, my mond het opgang, ek het vir die ander mense daar al gesê, is dit met ek of is dit in my sien? Ek ben net so 5 jaar terug terug in Iran, in Iran, dat die mense het net die Koran, die visie so gevat en gesê, ons groe nie meer die boek. En ek praat nie van 5 mense, ek praat van ter duisende mense. Hulle groe net nie meer die boek nie. En ek het daarom in Korintiërs 13 eindelijk gedink, wat sê, alles kan vergaan, maar die liefde. En die meeste van hulle het gesê, hulle het die liefde gekry het in die Koran. Daar is geen liefde nie. Want dit wat daar staan, en dit wat hulle doen, is twee verskillende dinge. Hy sê die oud sal preek van die liefde, liefde, en al bid hy, maak die westerse wereldchristene, earthquakes ervaar, mag hulle siektes, mag hulle, en die een oom het vroeg gesê, dit om vreselig gepla, hy is nie een christen nie, hy is een moslim, maar die pastoor hulle wat ook al, bid dat hulle sal gestraaf word, dood gaan, dat hulle net slaag sal kry, hy sê dit om hier gepla. En die meeste van hulle het gesê, hulle het liefde ervaar. Ons het met, ons het allemaal sy testimonies gevraag. Hulle het getrend, ek sal sê 60%, het fysisch drome gehad van die sins. Ek het nie eers geweet, kijk, hulle mag glad nie drink in die rande, daar is nie al van nie, want welings is vol, ek het dit nie verweer nie. En lyk my, dit was die government waar dit ingelat vloe het, en ons het vir die een pastoor gepraat, hy was verslaaf van welings, en hy het gesê, hy wil die volgende dag wat hy self moet geweef nie. En die aand toe droom, hy sê, hy sien die wit glans persoon, en hy sê, ek is Jesus, en hy roep op sy naam twee keer, en hy sê, Ali, Ali, ek wil jou gebruik. 
En hy staan op, hy kan sê, hebben nog nooit gehoor van Jesus nie. Hy sê, hy gaan na alle kerken toe, hy soek Jesus. Hy vraag allemaal, ken jy Jesus nie, en niemand weet nie. En niemand hoor om toe. En hy sê, wil jy weet wie is Jesus, kom vanavond, daar en daar en daar. Toe vat hy om na Anagram Church. En net daar te bekeer hy om, en hy is vandag getoon. Maar ek net vir God vraag, kan hy sê, wat gebeur in die mensense levens? Ek kan hy nou moet nou Jesus, op een of ander manier. Dan, ek begin in die kerk te gaan. En op een of ander rede is daar, ek wil sê, spies, hulle woord geval. Dan, vang die gewone politie hulle, dan sal hulle so paar daar in die tromp gooi, en dan word hulle gewaarstuur. En dan word hulle achtervolg dier die religion police. En die moeilijk is hulle hulle vang op iets, dan word die pastoor sê vir my, hy was drie dag sy hande en sy voete achter die vast gemaak in die donker kamer, die geen kost, geen water, geen toilet. En van daar af, by die werk kom hulle, hulle afsteer jou, hulle gooi jou tien dag, twaalf dag in die tronk, tyd keer drie, vier dag sonder kost, tot op een punt waar hulle gesê word, as ons jou nie weer van, gaan ons jou dood maak. En dan vat hulle die besluit, en hulle vlucht die keie toe. Geen werk, geen paspoorte, hulle kom letterlik met niks aan die keie. Dan kan hulle aansoek doen by Karanda Rai Lekke, het vat op die 6, 7 jaar, en die reik is daarom letterlik 2% goed gekeer. So in die tyd in Turkije het hulle niks. Gelukkig is daar kerke wat hulle versteen. Maar dit is die lewe van die Iraniers. En, jy weet, ek het gesit en dink, hoeveel van ons daar nog Christene gewees het, as jy jou, jou hele lewe, hulle gee hulle hele lewe op. Maar dit is echt my amazing hoe dit vir hulle genoeg is. En dit is ook om baie vers, waar is die tien, my spraak beteken het op een van die dag, dat Jesus kom, en ek bring lewe in my voet, en wat is Jesus? En dan vraag ek vraag, is Jesus vir jou genoeg? Maar ja, dit was, ek kan nie alles vertel nie, dat ek hier 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 sit, maar het was my wonderlik hoe God werk, dat die ouwe besluit in die Koran is dood. En die meeste van wat ek sê, het met die Christene liefde ervaar, wat hulle, die een vrou die sê, sy het een droom gehad, sy sit aan die tafel, en Jesus kom en hy breef die brood, en hy sê, vader, eet van my. En sy sê, die liefde wat sy geervaar, het sy nog nooit in haar lewe geervaar. En dis, en dis hoe hulle vir ander moslims wees sê, het jy hulle liefde in die boel? En hy sê, hy het nie. En ek sê vir iemand, as jy my vraag, is daar een rival in die middel kuste, waar mense is net bezig om die waarheid te sê. En dis net, dis net genade van boe, Godse kracht. En so ja, ons kan nog blij bid vir die mense, hulle is ongelooflik, ek het gister aan vir my vertel, wat my ook raar diep geraak het, is die onrechtheid vir die mense. As ons daar kom, is ons een feest, maar ons het geëet, as ons sê, ons kon daar nog nie meer geëet het, want allemaal wat ons mooi, ons eet daar, dan mooi mense ons vir gebed, dat ons daar kom, is dat eer vir ons. En hulle voel, dit is hulle manier, ons het geëet en geëet en nogmaals geëet. Maar ek sê die, wat my geraak het, was die oprechtheid van my mense. En as jy die moment sê vir die sê, jy wil vir die bid, dis as om hulle wil begin huil. Weet, hulle is so ontvankelijk en gebed is vir hulle. Ek sê Christa Antwoord, toe ons nou klaar is, toe vraag ons vir die pastoor, en wat kan Suid-Afrika gemeente vir julle doen? En die ene ding wat so my kop inkom, geld en hy kyk so, hy sê, daar is twee dinge, dat jylle vir ons sal bid, dat ons sal staande blij, en dat ons al hierdie moslim sal christene maak, en dat jylle vir ons familie sal bid, en hy bly so stil, hy sê, ons soek nie geld, ons kon versien. En dit was vir my so swell, want jy sal nou dink, ek weet, hulle is sit maar in arm, en goed, dit sal die eerste ding wees, maar dit het daai geloof, en ek sê, hulle is ook kinder geloof, hulle, ek dink, betekker een komplikeit ons persoonlijk die bybel. Hulle geloof, hier het gekom, het wil gesterf, het is liefde, en dit is raar op vulle genoeg. Wat die oprechtheid van die mense, as jy vir hulle bid, is 
sit in die stam so, en jy kan net sien, die moos en die trane, hulle wat die raak het het so, en dan verstaan ek, hoe kom gaan met die so, al gaan hulle net om te gaan bid, en te ondersteun, wat die vir hulle verhaal is. Ja, so ek sê, ons kom maar ander bid vir, vir die nasies, ek, ek het, vir my saak, dat ek is ek alles moet opgeleid, jou familie, jou werk, jou geld, jou fysische sakkie by jou vat, vir jou gezins kan, maar wonder ek, ons het het so makkelijk, weet en dan, dan denk ek ons aan Zuid-Afrika, ons waarie oor ons daar moment, hulle wil ons dit die grond vat, hulle het nou die randse internet afgesit, wat mens nie kan sien wat daar gebeur nie, en, maar wat vir my so wonderlik is, ek weet nie, ek het dit al een keer gelees, eister vernietig homself met die roos, en dit is wat nou gebeur in die rand, die koran vernietig homself, en dit is Godse kind, 